Muy buenas a todos, bienvenidos a Nasanet, donde vamos a retransmitir en directo el primer lanzamiento de una misión privada a la Estación Espacial Internacional, la misión Action Space 1, donde el comandante Michael López Alegría, Miguel López Alegría, va a realizar de nuevo un nuevo viaje a la Estación Espacial Internacional después de tantos años. Continúan todos los preparativos de lanzamiento, ha comenzado la separación, la preparación de los tanques y el lanzamiento está previsto en su ola. Bien, la misión Action Space 1 tendrá una duración de 10 días, 8 de los cuales estarán a bordo de la Estación Espacial Internacional, donde los cuatro tripulantes realizarán investigaciones científicas de divulgación y actividades comerciales. Un día después del lanzamiento, el sábado 9 de abril, la nave Dragón Eivor se acoplará a la Estación Espacial Internacional y tendrá lugar una ceremonia de bienvenida a los nuevos visitantes por parte de los actuales inquilinos de la Estación Espacial. Continúa la cuenta atrás del lanzamiento. Como ya podemos ver en las imágenes, tanto Michael López Alegría como sus acompañantes ya están listos y preparados para iniciar la secuencia de lanzamiento. Un minuto para lanzamiento en estos momentos. Pues bien, todo preparado, todo listo. Vamos a prepararnos ya para disfrutar de... El primer lanzamiento de una misión privada a la Estación Espacial Internacional. 40 segundos para lanzamiento y contando. Treinta segundos para lanzamiento y contando. Veinte segundos para lanzamiento. Agárrense a sus asientos. Ya está todo listo, todo preparado. Preparados para el lanzamiento. Comienza la secuencia de lanzamiento. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro. Inición de los motores. Tres, dos, uno. Lanzamiento. Ahí va la primera misión privada. Action 1 a la Estación Espacial Internacional. Ya estamos viendo cómo está acelerando el cohete durante sus primeros segundos de lanzamiento. Ahora, 30 segundos de lanzamiento, todos los controles son normales. Sobre la pantalla podemos ver en la parte izquierda tanto la altitud en kilómetros como la velocidad que va adquiriendo el cohete. Todos los controles siguen siendo normales. Velocidad nominal. Está a punto de llegar a, a ser supersónico. Ahora es supersónico. El cohete acaba de conseguir alcanzar la velocidad supersónica. Llevamos una altura de 11 kilómetros sobre Cabo Cañaverol. Acabamos de alcanzar el más Q, que es la máxima presión que alcanza en el cohete en este momento. Ahora empezará a decelerar un poquito la presión. Y en el cohete sigue ascendiendo y ya preparándose para su
beginning to chill in the second stage turbo pump in preparation for its ignition. Preparados para la primera separación de la primera fase. Coming up on about three and a half G's acceleration for the crew. We'll begin throttling down the Merlin engines to hold that period, that level of acceleration. Next event coming up. We're going to get main engine cutoff stage of the one, line engines. Down. Get stage separation and ignition of the second stage engine. You've heard the throttle down call out. We're holding three and a half G's for the crew. And Miko. Ahí está la separación. Separación efectuada correctamente. Y e inición de la siguiente fase de cohete. Ya llevamos dos, tres minutos de, desde el lanzamiento y todas las... Dos. Ok, también podemos ver sobre la imagen, en la imagen derecha, podemos ver cómo el cohete sigue ascendiendo, mientras que en la parte izquierda podemos ver la, los cohetes de la primera fase que están comenzando su descenso, su recolocación y luego en breves instantes los veremos cómo aterrizan otra vez de nuevo en tierra. Este es un hecho histórico del programa de SpaceX. Should be hearing call outs coming up to the crew here shortly on how the trajectory is looking. Dragon SpaceX trajectory nominal. What we like to hear. Acquisition of signal Bermuda. An AOS Bermuda acquisition of signal. The Bermuda tracking station now getting telemetry from the second stage of the Falcon 9 with the Dragon on top. T plus four minutes, 10 seconds. Everything continues to be nominal. First stage coasting to Apogee, and then it will come back down for landing on the drone ship. Second stage partway through its lengthy burn to get the crew into orbit. Bueno, podemos seguir observando cómo el cohete sigue en su ascenso en segunda fase. Ahora también podemos observar cómo está llegando a tierra los cohetes de la primera fase que van a descender sobre una plataforma que está instalada sobre el mar. Y es una imagen muy especial y, como he dicho, un logro que ha conseguido, en este caso, la empresa SpaceX, que consigue reutilizar sus cohetes de primera fase y ver cómo aterrizan directamente a tierra, no como antiguamente, que por ejemplo, cuando era la época del transbordador, solíamos ver cómo los cohetes de la primera fase se recuperaban, pero eh, mediante el descenso sobre paracaídas. En este caso, eh, van a aterrizar por sí solos en una plataforma que está situada sobre el mar, como estamos viendo en la imagen de la parte izquierda. It's targeting a landing on our drone ship, a short fall of Gravitas, which is parked a couple hundred miles off the coast of Florida, out in the Atlantic Ocean. Second stage on the right-hand side, everything continues to be nominal there, as the MVAC engine is powering the second stage and Dragon in Denver. Seguimos observando todos los parámetros siguen siendo normales. El cohete sigue ascendiendo y acelerando. Camino a la ISS. Absolutely beautiful views of both the first and second Dragon stages. SpaceX, trajectory nominal. All right, so coming up in about a minute and a half, uh, the first stage will execute the first of two burns required for today's landing attempt. Um, at about T plus seven minutes and 30 seconds, we'll see the entry burn begin. That's where the first stage will ignite um, the center engine first, and then a couple seconds later, ignite two more engines, so a total of three engine burn, um, which will last about 29 seconds. The entry burn slows the vehicle down significantly as it re-enters back into the Earth's atmosphere. The first stage sees high drag, which scrubs roughly 70% of that velocity by the time that the landing burn begins. 
stunning view where you can see the curvature of the Earth there on the left-hand side. Dragon SpaceX, trajectory nominal. SpaceX is never weak. There you can see the nitrogen gas thrusters. So that's the puff of um, gas that you see there occasionally. That's used for uh, attitude control systems. We also utilize those grid fins that you see. There are four of them uh, placed around the booster. Uh, and those grid fins also help steer for a precise landing, um, either at Stage the- Stage one entry burn startup. Stage two flight All formation. right, there Step we can safe. see that that entry burn has begun. We are targeting a landing on our drone ship, a shortfall of Gravitas today. Everything continuing to look nominal with trajectory and uh, MVAC performance there for our second stage on the right-hand side. So we are conducting the entry burn. Previously, the booster stage was- Stage one entry burn shut down. That entry burn helps slow the booster down it was going about 25 times the speed of sound. So we slow it down as it re-enters the dense part of the Earth's atmosphere. The next event is second engine cutoff, or SECO-1, as you see it there on the timeline at the bottom of your screen. Stage two in thermal guidance. That's where we shut down the MBAC engine, or second Space engine cutoff. Copy, Shannon. Stage one transonic. Note that our landing burn and second engine cutoff uh, will occur about the same MVAC time. Shut down. All right, we got a live view of the crew inside Dragon Endeavor there on the right-hand side of your screen. Stage one landing burn. Landing burn has begun for the first day, Dragon first stage. SpaceX, nominal orbit insertion. All right, great news there. Bueno, ahí tenemos, ahí tenemos, vamos a ver ahora cómo va a aterrizar el, los cohetes de la primera fase sobre la plataforma que está situada sobre el mar. Es una imagen muy espectacular. Ahí lo estamos observando, haciendo contacto con la plataforma. El aterrizaje ha sido perfecto. Perfecto aterrizaje de los cohetes de la primera fase. Mientras tanto, podemos seguir observando cómo la misión Asion 1 sigue y continúa ascendiendo camino a la Estación Espacial Internacional. Ahí tenemos un primer plano de los astronautas dentro de la cápsula. Ya están experimentando las primeras sensaciones de gravedad, de microgravedad en el espacio. Fíjense como ya empiezan a flotar un poquito las cosas y sus brazos ya empiezan a perder peso en estos momentos. Es el, las primeras sensaciones de microgravedad. Fijémonos allí en el, en el conejito. Como ya empieza a flotar por el espacio. Ahí tenemos la, la parada ya del motor. Y ahora mismo están insertando en órbita. En estos momentos se encuentran ya a una altitud de 200 kilómetros y la velocidad es de 26.998. Eh, su velocidad que deben alcanzar es 27.000. Y vamos a ver el, la separación de la segunda fase del cohete. Para aquellos que han recientemente unidos, tuvimos un 
of the Axiom One crew. They are now in space and uh, are coming up to separation from second stage, at which point um, they will then begin to make their journey, continue their journey uh, to the International Space Station. Fíjense ahí en la imagen central donde podemos observar que cuando alcanza la marca, ahí está en la separación de la segunda fase de esta misión. Ahora ya sí van a volar libremente hacia la Estación Espacial Internacional. Prácticamente ya hemos alcanzado los 27.000 kilómetros por hora a una altitud de 201 kilómetros de altura. Bueno, pues aquí comienza verdaderamente ya el viaje directo a la Estación Espacial Internacional de la primera misión privada Action 1 a la Estación Espacial Internacional. Como hemos dicho, esta misión tendrá una duración de 10 días, 8 de los cuales será a bordo de la Estación Espacial Internacional donde los cuatro visitantes realizarán investigaciones científicas, divulgación y actividades comerciales. Cuando lleguen a la Estación Espacial Internacional, habrá una ceremonia de bienvenida a los nuevos visitantes por parte de los actuales inquilinos de la Estación Espacial Internacional. Los siete tripulantes de la, de la expedición 67. Bueno, pues gracias a todos por habernos seguido durante esta retransmisión del lanzamiento de la primera misión privada Action 1. Gracias a todos, gracias por seguirnos, gracias por estar ahí.